。哟，见过张娘子。王明福也来张师傅啊，真是巧。不知司马有何吩咐？司马请我给长史送酒。看这酒壶上的雕花极为精致，这应该是北部贵族的盛酒用具。莫非这酒来自北部？正是。见过阿妮娘子。王明府和张娘子怎么一同过来了？哦，不是一道的，只是在府门口碰上而已。我奉我们家司马之命前来给裴丈婶送酒。那我替我家阿郎和娘子谢过司马了。客气。两位里面请。哦，不必了。君梦还有公公在身，先行告辞。那我送送您。张娘子里面请。哎，云姨，阿妮去送王明府了，不如云娘子陪我坐会儿，说会儿话吧。我和你没什么好说的，难道你还怕我不成？这可是在你子子家。笑话，我光明磊落的，为何要怕你啊？我跟你开玩笑的，云娘子何必这般较真？我自己会走，别假惺惺。说吧，今日非得拉住我，是想挑拨离间啊，还是想造谣陷害啊？云娘或许对我有所误会，我拉住云娘就是想解开误会。我知道你喜欢司马，我也喜欢司马，你大可不必用一些阴损手段害我。光明正大的喜欢，坦坦荡荡的爱，不好吗？看来云娘对我真是误会大了。实不相瞒，撮合我与司马的姻缘，实乃我家族的意思。可云娘，你知道吗？司马并非你我的良配，也并非任何女子的良配。云娘或许有所不知，司马在长安是有正妻的，他身份高贵，端庄大方，打理着屈家在长安的一切事务。也正是因为司马夫人甘愿留在长安，才换得了司马可以回西周，驰骋在一方自由天地，实现抱负。司马对发妻很是敬爱。曾经答应过他，若有一日回长安，绝不带任何女子同归。这么多年，司马一直信守诺言，身边从未有过别的女子。这说明司马是个有情有义之人。我听不出任何不妥呀。我是想告诉你，任何女子跟司马在一起都不会天长地久，总有一日他会回到长安，回到他正妻的身边去。这些都是我认识司马之前的事儿啊，而且是既成事实。我为何要为此事烦恼？娘子跟云娘子说了那么多司马正妻的事情，可她好像并不在意。他只是假装不在意罢了。我是女子，也深爱着司马。这种事情又有哪个女子真的不在意？只是将在意藏在心里而已。既然娘子三言两语的就在云娘子心里中了刺，为何还闷闷不乐？司马让王明府送给裴长史的酒，是送给阿什纳云衣的。司马的心思骗得了别人，或许连他自己也骗过了，却骗不了我。许是娘子真的想多了，酒，就是司马送给长史的。那是来自阿史那云衣家乡的烈酒，并非长史所喜，却是云衣所喜。司马聪明绝顶，又怎会不知？去年做的裙子还没有穿过一两次。如今上身已经有些紧了，好啊你，你就让我去院子里走走嘛。娘子，啊，阿郎每日都叮嘱，千万不能让娘子累着冷着。你就听郎君的话，再多静养几日。有礼。
。韩医师，您快说句公道话，我是不是已经大好了？再在屋子里闷下去，反倒会闷出心病来。你先坐下来，让韩医师给你诊个脉。夫人的身子呀，确实已无大碍了，适当出去放松一下，呃，不无益处。多谢韩医师。你看，连韩医师都说了，我应该多出去转转呢。你是应该多出去转转，但是要循序渐进，难不成现在就去城外跑一圈马？我倒是想跑马呢，夫君大人会应吗？真真是疼不得了，连脚都变肥了。你看看你现在这样子，还敢说自己体风？放我下来！果然是有些成熟了，不过还是太轻。总有一天，我要沉得叫你抱不起来。故所愿也，不敢奢望耳。娘子想吃汤玉秀丸，吩咐厨房告诉我和阿尼子子来给你做就好了，干嘛自己亲自动手啊？我和你们一起做，热闹些。这几个月吃的实在是没滋没味的些，今日解个馋。那清粥啊，我实在是用不下去了。娘子有什么想吃的，多用一些五膳呀，比什么都强。我常听韩医师说，要补不如食补。今日啊，多亏了有韩医师的话。不然我不知道什么时候方能出门呢。阿尼，你替我跟他说声多谢。是。大娘太客气了，何尝值得大娘去谢他呀？他呀，只不过就是说了句实话罢了。不过大娘既然病已经好了，为何要一直待在屋里，一直待在床上，反而对身体不好？他一会儿倒是说大娘的病已经痊愈，再不用喝汤药了；一会儿又说需要再静养一段时间。也不知道他哪来这么多话，啊，子子的话好生奇怪啊！小谭听着一口一个他，一口一个他，哪个他？还请子子给小谭分解分解。横竖不是你家阿成便是？哦，子子莫要拿我说嘴，娘子和郎君的恩典，小谭自是不敢违背的。只是这长幼有序，还是要等子子先定下来才好呀。好了，不与你斗嘴了。大娘，我听韩子说你的病好了，就想着来看看你，顺便给你带了点京城的特产。现在我看你好了，就放心了。那多谢阿子了，不留下来一并用午膳吗？不了，家里已经有人做好饭菜了。那就谢过阿子了。我道小谭今日怎么这般伶牙俐齿？原来是有些心急了。谁心急了？我那是替子子着急呢。娘子莫要拿我开玩笑。这有什么好笑话的？你若半点不心急啊，阿郎和我也该不安心了。当日在苏府待嫁之时，我心里也是有些急的。娘子待嫁之时需要做些什么？学管账，学人情往来，学管家理事，学普学礼仪。如今好了，一样都用不上。姨母若是知晓我现在被守约养成了这一般，吃了睡，睡了吃的废物，一定是痛心疾首。于夫人要是知道了，替你开心还来不及呢。安妮原先以为西周是偏远酷寒之地。如今慢慢习惯了这边的天时地气，倒觉得比在长安时不知省心了多少
不怕你们笑话，前几日我还将裙子放了一回呢。我看安妮脸果然是圆了些，以前怎么没注意啊？<笑>我怎么就胖不起来呢？先前三娘就说我是光用米面也不长肉的，活了这么些年，竟还是如此。你若一日里肯少说几句话，大约早便丰润了呢。遵命。这汤玉秀完啊，又烫又鲜，好吃极了。子子便又玉了，又能亲手给我做吃食了。真是太幸福了！你慢点吃，别烫着了，又没人跟你抢。这酒啊，是屈司马送来的，说是给长史的，可我猜，他是想送给你的。这、就是我家乡的酒。你莫不是弄错了？司马要送我酒，为何不直接拿给我？为什么要说是给子夫的？真是个一根筋的傻孩子！之前我病着，没人看着你，怕你喝醉了，所以不敢把酒给你。现在我看着你，你只许喝一小杯。嗯、真是好酒，是家乡的味道，还是司马送来的？我才不舍得呢，我得省着，慢慢喝。云一，前几天张敏娘来对你说的话，阿妮跟我说过了。张敏娘固然是居心不良，才对你说那些话，可是那些话却是真的。司马不是那个可以天长地久相守的良人。子子，你也觉得？我配不上司马吗？司马是个信守诺言之人，他既有对正妻的承诺，定会应诺。子子是怕将来万一有那么一天，你心碎，你孤苦。子子之前未对你说这些话，是觉得司马对你无益。可如今看来，之前或许是子子想错了。子子，你的意思是，司马心里有我？就算司马不喜欢我，我也还是喜欢他。就算有一日他要回到长安，回到正妻身边，不能带着我，还是不能改变我对他的想法。哪怕不能天长地久，我也想在我能陪着他的时候，陪在他身边，温暖他。这就够了。云姨不后悔，真是个一片痴心的傻孩子。吃吧，娘子，上床休息吧。郎君出门前叮嘱了好几遍，说是会晚些回来，不要让娘子苦等。就你啰嗦，娘子。小谭，你快去领娘子出，请她过来说话。是我们府上来了一位方烈方公子，似乎与她沾亲带故。啊，是。难道柳娘子要寻的人，被你给找到了？嗯，你先莫急。他的情况很复杂，现在很难说是好还是坏。究竟是怎么回事、啊？此次，阿史纳弥舍将军来西周，身边带了五六个部将，其中，便有这位方公子。这么说，这位方公子已是积德阿史那弥舍的重用。阿史那弥舍素来与大唐交好，又刚刚被封了安抚大使，可你为何会说此事难说是好是坏？此事我慢慢和你细说。咱们先过去吧
，也不好让方公子在前厅等太久。嗯。我原本以为，那方公子所犯之事不小，但是，那木棺，的确是欺人太甚在先。且那木棺，平素便不公道，在西周也没有清卷。此事如今事过境迁，想来也不会有人特意再追究了。那方公子，若还是个无名之辈，横竖每年西周都有边民迁入，想个法子换个名字，再补了户籍，想平安度日，也不会太难。这方公子，确实是位人才。短短几年之内，便做了阿史那弥舍大将军的心腹部将，此次又跟随将军入了大营，进了西周。恐怕再想隐姓埋名，也非易事。还不止如此，那方公子如今的相貌，着实有些显眼。凡是见过的人，多半是不会忘记。他若是能立下战功，朝廷也不是没有特赦的先例。但是这种机遇，真是可遇不可求啊！你不曾想到，他给自己换了个名字，就叫方林。我听到时也是大吃一惊，在大营中，他听说我在找一个叫方烈之人，便借着喝酒来问了问，当众便认了同乡，这便讨喜而来了。能特赦的功劳，真是不大好立。那是当然。你想想，他当年犯下的，可是杀害长官的大罪。若没有立下战功，又怎能让圣人开下金口呢？想在战场上立下大功，三分靠本事，七分靠天意。以他目前的情形，想隐姓埋名都不大稳妥。我适才与他聊了几句，听他的语气，他是一个心性高傲，绝不肯委曲求全的人。这方公子，若有一分半分肯委曲求全。只怕孩子都有五尺高了，还用柳娘子这般寻他？哎方兄不必多礼。裴某和夫人也劳烦过柳娘子，区区小事何足挂齿。是方某应该感谢二位照顾舍妹才是。郎君，娘子，柳娘子来了。
阿云，你你过得还好吗？我能有什么不好的？只是你。两位先叙叙旧，裴某和夫人暂且失陪。是。今夜月圆，相思谁家？你不要担心了，方公子和柳娘子经历这么多的风波辗转，最后还是等到了彼此，可见老天爷。还是眷顾天下有情人的。但愿花长好，月长圆，有情人都能长相伴。还疼不疼？都这么多年了，哪里还疼啊？其实也没什么，就是跟几个兄弟玩闹的时候，不小心拿刀划伤了脸。我在那边过得都挺好的，无非就是跟着大将军四处打猎、喝酒吃肉，好玩的紧。原本想着横竖一人。这辈子就这样过去，也算是逍遥干净。可自打我听说了那对母女的下落之后，我便一直在担心着你。不知道你过得怎么样？拖了很多去长安的行商去打听，夜都没有消息。原本想着等战事一定，我便亲自回去一趟。可没想到，你竟然来西周找我了。你怎么来了？怕你一个人孤单，陪你看月亮。谁孤单了？谁要你陪？嗯，那我刚刚在远处看到某个人在那吸鼻子，怎么，听到里面人的爱情故事，顾影自怜了？我那是动的。所以嘛，给你带了披风，怕你受凉。啊，我说一句，你说好几句啊？你怎么有那么多话？好了好了啊，我错了，别闹了。今晚的月亮真美。听说你在西周
我便抱着万一的指望寻了过来。原以为要等到来世了，如今看来，苍天待我就是不薄的。你从小便想着建功立业，如今在将军麾下做事，自然有机会功成名就。我随你过去便是。那里不比西周，你是不会习惯的。况且，你也没必要再为我牺牲这么多了。阿玉，我想好了，如今大战在即，我定会立个军功，堂堂正正的回长安娶你。在长安，已经没有柳如月这个人了。我也不可能再跟你堂堂正正的回长安。建军功若有这般容易，那西周岂不遍地都是勋官了？你这是又要一赌气丢下我吗？阿玉，你要怎样便怎样，我不会再丢下你了。恭喜啊！多谢。只是方某还有一事相求。成人之美乃是福分。我跟阿月已经商量好了，我会在此地留几日，等跟阿月在西周成婚之后，便带阿月离开。不过，阿月有时可能会回西周暂住，还望夫人照看一二。嗯。西周之事好说。但是，大将军那边无妨。大将军看似严正，其实性子极为宽厚。我曾经跟他说过，我在长安还有未婚的妻子。大将军知晓此事，定不会怪罪。那便好。时辰也不早了，咱们先回都护府，此事也告知屈司马一下。刚刚得到消息，西北部倪熟部的首领，也就是云一的父亲，过世了。现在，由云一同父异母的哥哥，继任倪熟部的首领。云一对他父亲的感情深厚，按理就算大战在即，我们也应该想办法马上送云一回部落去。琉璃，你先听我说。舆情确实应该如此，可于理，现在大战在即。先不论我们送云一回去路行不行得通，就算走得通，这泥熟部路途遥远。等我们送他回去，他父亲已经下葬，云一是见不到他父亲最后一面的。我明白，方公子在西周也停留不了几天。他和柳娘子在西周无亲属长辈，连婚事都是我们帮忙准备的，咱们确实走不开。但这样对云一来说，我知道，我知道你与云一情同姐妹，但是这两日，还请你守口如瓶，不然以云一的性子，他定然会偷偷跑回去，到时候一定会有危险的。
咱们先把眼下的事情忙完，然后再陪云一回部落看看。这样真的是委屈了云一，但也只能如此。到时候，我再好好向他道歉，求他原谅，希望能解释得通。感谢二位，干！恭贺恭贺！哎，请，来，我敬大家一杯。司马，我敬你一杯，我也敬你。司马不胜酒力，我替他喝。张石，张石夫人，还跟我们一起跳舞吧。好，琉璃大病初愈，还不方便劳累过身，各位见谅。一起玩嘛！你们去闹那对新人，这婚礼啊是闹得越热烈越吉利。去吧。那好吧。好。好酒，好酒。你累不累啊？要不要早点休息？哪里就累着了？见到方公子和柳娘子终能喜结良缘，我真是高兴。来，再饮一杯。替司马喝，来。玉郎，玉郎，你怎么了？怎么突然跑出来了？是这样，云姨平时最喜歌舞热闹，可今天却全然无趣。她平日穿着打扮多为鲜艳，可今日极为肃静。我想。他大概是知道他父亲离世的消息了，坏了，那要出大事儿啊！怎么办、啊？分头去找吧。好
你要送我回部落，大战在即，你就这么不管不顾的要送我回去。送我回去，不只是麻烦，更是危险重重。他站在即，这样使对西周还有更大的责任。他还有更重要的事情要去做。你也是一样的。这话倒不像是你说的了，我还以为你听到长史跟你子子说的话，会不顾一切的跑回部落呢。我如果那么做了，子子和子父。就会着急去寻我，还会搅了刘子子的婚事。他们都对我那么好，我不能这么做。雨衣，你父亲不在你身边了，以后。就让我做你的依靠，让我守护你吧。安抚北部各部，修路设邑，扶贫问疾，在裴行俭的治理下，北部石信自此诚心归唐
。自显清元年那场大病之后，一入腊月，娘子总是要病上一场，说是风寒，实则是底子亏狠了，身子还未调理好。